வணக்கம் நான் சித்தமூர் பேசுகிறேன் கடந்த வீடியோஸில் வந்து இந்த வாஸ்து வாஸ்து குறைபாடுகளை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதுக்குண்டான பரிகாரங்களையும் சொல்கிறதா சொல்லியிருந்தேன் அந்த பரிகாரங்கள் யாருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் அதையும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வாஸ்து மேட்டரில் வந்து அசலான பரிகாரம் என்னென்னா அந்த வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுது அதான் முக்கியம் தட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் வேர்டு அதாவது உங்களுக்கு வாஸ்துல பிரச்சனை இருக்குன்னா முதல்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அந்த வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடணும் ஓடி போயிட்டு நீங்க ஓடி போயிட்டாலும் அடுத்து ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு வந்து அந்த பழைய வீட்டோட வாஸ்து தான் வேலை செய்யும் அதனால வந்து ஒரு நல்ல வாஸ்து இருக்கிற வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் அங்கே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கிற வீட்டை வந்து சரி பண்ணணும் அதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இப்போ வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இது முடியாத நிலை இருக்கலாம் அப்படிப்பட்டவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதுதான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இது வந்து என்னடா ஒரு விஷ பரீட்சை அதாவது காலையில் ஷூ போடுறோம் ஷூக்குள்ளே தேல் இருக்கு கொட்டிருச்சு உடனே என்ன பண்ணோம் ஷூவை கழட்டி வீசிடணும் வீசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தேலை தேடலாம் அங்கேயே இருந்துக்கிட்டு எப்படி நாம் கெட்டான் ஆகிறது அப்படின்னா அந்த வீட்டில் இருந்தால் என்னெல்லாம் விலங்க முடிச்ச சம்பவங்கள் நடக்குமோ அந்த சம்பவங்களை நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையோ சமூக வாழ்க்கையோ பொருளாதாரமோ பாதிக்காத மாதிரி நாமளே நடத்தணும் அதான் வந்து அசலான பரிகாரம் இதான் லாஜிக் ரெமிடிஸ் இப்போ சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ நம்ம விவேக்கு காமெடி கூட பண்ணியிருப்பாரு வாசப்படி அடைச்சிட்டு ஜனலில் குதிச்சு போ இப்படிலாம் இப்போ ஒரு ஒரு கால மேட்ரு இப்போ வந்து ஆண்கள் ஒரு ரெடிமேடில் பேண்ட்டு வாங்குகிறோம் போட்டோம்னா அந்த சிக்கன் உக்காரணும் உக்காந்தா ஓகே அதை விட்டு போட்டு நாம் ஆல்ட்ரேஷனுக்கு இறங்கணும் நீங்க அது சொதப்பலாக தான் முடியும் அதே போல இந்த பெண்கள் விஷயத்தில் சொல்லணும்னா இந்த பிளவுஸ் ஏதாவது அங்கே டக்க புடி இங்கே டக்க புடி அதெல்லாம் வந்து வேலை கேட்காது அது இந்த வீடுங்கிற மேட்ரு வந்து இன்னும் பெரிய சிக்கலை தரக்கூடிய விஷயம் இப்போ எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு பெரிய சவுண்ட் பார்ட்டி அவர் வந்து என்னடானா ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்கிற வாஸ்து நிபுணர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுவார் ஒரு ஒரு தடவை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்பையும் ஒரு ஒரு டிக்கெட் விழும் அந்த அளவுக்கு ரிஸ்கான மேட்ரு இது இப்போ நான் இங்கே சொல்ல போகிற விஷயங்கள் இந்த எஃபெக்ட் இந்த ரெமிடி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த ரெமிடிஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதனுடைய பலன் என்னென்னா நீங்கள் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்புறதுக்கு அது வழிவிடும் அது வரைக்கும் தான் இந்த ரெமிடி நீங்கள் வெளியே போயாச்சு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் வாழ்ந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வேணும்னா வந்து நீங்கள் இந்த ஆல்ட்ரேஷனு வெங்காயத்திலலாம் இறங்குங்க அது ஒன்று அடுத்தது இதை செய்யணும்னா உங்கள் பக்கத்தில் வந்து தர்மம் இருக்கணும் அது முக்கியம் அஞ்சு வட்டி பத்து வட்டி அப்பா அம்மாவுக்கு சோறு போடாத கேஸெல்லாம் வந்து இங்கேயே ஜூட்டு விட்டுருங்க ஏன்னா ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு தள்ளிக்கிட்டு போகும்போதே வந்து பிபி சுகரு எல்லாம் செக் பண்ணிடுறாங்க இப்போ இந்த அனஸ்தீஷியா கொடுக்கும்போது இந்த ஆஸ்மா சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கா செக் பண்ணிடுறாங்க அப்படி இருந்தா இது தாங்காது அப்படின்னு வெளியே அனுப்பிடுறாங்க அப்படின்னா இது கூட சரி இப்போ வந்து பிரச்சனைக்கும் பரிகாரத்துக்கும் வருவோம் உதாரணமாக 
உங்கள் வீடு உங்கள் வீட்டில் மேற்கு திசை காலியாக இருக்கு மேற்கு திசை பள்ளமா இருக்கு மேற்கு திசையை பார்த்த வாசல் மேற்கு திசையில வந்து செப்டிக் டேங்க் இருக்கு மேற்கு திசையில வந்து இந்த அது என்ன சொல்றது அத சம்பூர்ணம் எங்க பக்கத்துல இது சப்பு தண்ணீர் தொட்டி அதாவது அண்டர் கிரௌண்ட்ல இருக்கிறது அப்படி இருக்கு அதே போல உங்கள் வீட்டில் உபயோகிக்கும் தண்ணீர் அத மேற்கு திசை வழியா போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு என்ன ரெமிடி இப்ப முதல்ல வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்க கையில் வந்து பொத்து சாவியை கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு இப்போ ஜனநாயக பூர்வமாக டைனிங் டேபிள்லேயோ ஹால்லேயோ உட்காந்து பேசி எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் முடிவு பண்ணணும் ஒன்று அடுத்தது அந்த வீட்டின் ஆண்கள் எவ்வளவு பெரிய கிடா மிச வச்சிருந்தாலும் ஒரே நேரத்தில் அதை எடுத்துடணும் ஒன்று அடுத்தது உங்களுடைய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் இது சம்பந்தப்பட்ட நேரங்கள் தவிர மற்ற நேரங்களில் வந்து நீங்கள் ஒரு லுங்கி கட்டுற பழக்கம் இருக்கு அதை லுங்கி வந்து புடவ மாதிரியே இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து டிஷர்ட் போடுற பழக்கம் இருக்கு இந்த பெண்களுடைய சுடிதார் மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் யூத்தாக இருந்தீங்கன்னா காதில் ஒருத்த கம்பல் கூட போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது அதே போல் அந்த வீட்டுக்கு யவன் வந்து பெல் அடித்தாலும் முதல்ல வந்து பெண்கள் போய் திறக்கணும் அது ஒன்று அடுத்தது பெண்கள் அந்த வீட்டு பெண்கள் வந்து ஒரு மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கிட்டு எந்த பிரச்சனை இருக்கு என்ன பார்த்துக்கிட்டு உடனே அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆரம்பிச்சிடணும் இந்த அதே போல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண் தெய்வங்கள் அந்த படங்க சிலைங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி பர்மையில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு பெண் தெய்வங்களை வணங்க ஆரம்பிங்க ஒன்று அடுத்தது அந்த மேற்கு சுவர் எங்கே பெரிய ஸ்பேஸ் கிடைக்குதோ ஆக்சுவலாக ஹாலில் தான் கிடைக்கும் நினைக்க அந்த மேற்கு சுவரில் கிழக்கை பார்த்தபடி ஒரு பெண் தெய்வத்தின் இந்த ப்ளோ ஒன்று வச்சுருங்க அப்போ ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த மேற்கு திசையில் நான் சொன்ன அந்த பிரச்சனைகள் தரக்கூடிய கெடுபலன்கள் ஓரளவுக்கு குறையும் அந்த வீட்டை விட்டு நீங்கள் வெளியே இறங்கலாம் அது அந்த மேற்கு திசைக்கு உண்டான பரிகாரம் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் வந்து மற்ற திசைகளை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முடிய சொல்லுங்கள்